어쨌든 그 친구가 태어날 때 어, 제가 이별이라는 걸 예견을 했어야 되고 그리고 언제쯤은 가야 된다는 걸 이미 알고 있었고 그래서 前有福宝敲门想向爷爷寻求安慰，后有辉宝敲门只想看看妈妈每天要去的神秘世界长啥样，最后还想教瑞宝一起堵门，妥妥的盼打二号。小时候，福宝被艾普教训了以后，就跑到通往外场的门口敲起了门。敲了半天也没有见到爷爷的身影。福宝在门口趴了好久，依旧没看到爷爷。福宝慢慢离开了，走到小木桩旁边坐了下来，拿起一片枯叶，双手一合，委屈的小表情，谁看都心疼极了。然后东张西望的寻找着爷爷的身影，再次回到门口等爷爷出现，再次起身按了两次门铃。虽然说还是没有召唤到爷爷，但是不得不说，福宝真是个依赖爷爷的小神经呀。而辉宝就不一样了，看见妈妈经常通过这个小门去往外场，自己也想出去看看，紧紧的跟随着爱宝，即使被妈妈爱宝揍了，自己也一定要出去看看。好在爷爷跟爱宝配合的好，趁辉宝不注意，将门开了起来，爱宝立马冲了出去。辉宝发现已经为时已晚了，看着关闭的大门，辉宝彻底生气了，看着紧闭的大门，急了，左窜右窜的。站立起来就是不停的敲门，这气势可以说是在砸门了。在窗户看见辉宝一举一动的一跟宋爷爷都忍不住笑出了声。此时的爱宝在外场已经舒服到仰天长睡了。爱宝表示道：“不用带娃的日子真好呀。”此时的辉宝已经叫上瑞宝一起堵门了，将爷爷此时赶了过来。辉宝请求爷爷给他开门，没想到爷爷是将他带走。营业时间老是躲在这怎么行？将辉宝放好后又来将瑞宝抱走，没想到转身辉宝又跑了回来。将爷爷急忙将瑞宝放到更远的饭桌上，以免去抱辉宝的时候瑞宝又跑了回去。将瑞宝放好，将爷爷又小跑去找辉宝。辉宝此时已经又站了起来敲门，看得出来辉宝是真的渴望出门看看妈妈天天要去的新世界。爷爷再一次抱住辉宝时，辉宝开始反抗了，不过最终还是被无情的抱走了。真不知道等双胞胎出外场的时候会发生什么有趣的事呢？精力充沛的辉宝在外场一定会更加开心吧。直到听见饲养员说“心大”这个词，我才知道福宝是个多么优秀的小熊。要知道，“心大”这个词常常是用来形容一个人性格特点。心大首先就是很有自信，他们的自信不单单是因为拥有超完美的外貌或者经济实力，而是因为他们有足够的勇气和决心去面对他们想要的事。他们对自己的能力有充分的信心，会挑战自己，试图成为更好的人。很显然，福宝就是这样的小熊。不管是在韩国面对无数游客，还是回国后隔离生活，一直都表现得非常的好，不让人担心。心大的人通常都很乐观。福宝有着爸爸无比乐观的态度，回国后无论面对什么困难和不适应，都会用积极的心态去面对。他一直都相信。只要努力去生活，就一定会越来越好。心大的人通常不会在一些细节上纠结太久，他们更关注大局，会尽力保持自己的目标和方向不变。这种自由放松的态度允许他们尝试不同的方法，不断探索新的领域和可能性。福宝刚开始会不适应没有爷爷的陪伴，不适应新环境，但是他知道要接受一切未知的可能，好好吃饭，好好生活，才能更让以后的熊生越来越幸福。探索着外场的围墙、单杠和花草。心大的人通常非常勇敢，他们不会让任何困难或挫折击败自己，他们有。足够的勇气去挑战自己，福宝就是这样，从刚回国的快速走动到平静稳定，从呼喊不应到有所回应，从不喜欢竹笋到接受竹笋，他一直都在勇敢适应新生活。最后，心大的人通常会给人留下深刻的印象，他们通常会散发出开放、自信、温暖和热情的气质。简单的来说，就是有魅力。福宝就是这样的魅力小熊，所以说饲养员说福宝心大是对福宝极高的评价。福宝也很当担得起这个词，福宝这么优秀，少不了两位爷爷的付出。福宝从出生就被爱包围。一直都是幸福的小熊，如今回国的表现更是展现出自己的魅力。相信过不了多久，福宝就可以和大家见面了。前有宋爷爷给乐宝看福宝出生视频，后有宋爷爷给宝家族看福宝隔离日记。听到老宋在给瑞宝看姐姐福宝视频的爱宝，立马丢下了竹子，急忙凑上前，盯着屏幕前的福宝，根本无法从画面移开视线。他可是爱宝第一个孩子呀。怎么可能会忘记呢？乐宝仿佛早就知道福宝过得很好一样，听着宋奶爸传递福宝的消息，嘴里不停地吃着竹子。爷爷真的做到了，事事有回应，事事都和宝家族猫猫分享。爷爷的细节真的很温馨，真正的从动物的每个角度关心爱护。福宝的别墅牌送爷爷已经卸下来了，说明双胞胎也即将要出外场与大家见面了，也代表着福宝在韩的时代彻底结束了。虽然福宝的痕迹在熊猫世界一点点消失，但是美好记忆永远不会抹除，福宝和爷爷的故事也永远不会结束。福宝的。
体重牌也被两位妹妹的覆盖了，也代表着三姐妹终于合体了。福宝最后一期隔离日记也仿佛暗示了福宝会落户在神树坪与大家见面，不用再舟车劳顿重新适应新环境了。虽然还不会立马展出，但是相信过不了多久福宝就会与大家见面的。福宝一直都是被爱包围的幸福小熊，他也在用自己的方式来告诉大家自己过得很好，适应的很好。瑞宝辉宝也迎来了熊生的第三百天。宋爷爷也做了牌子给梁小志庆祝。当初福宝三百天，爷爷就做过同样的牌子。那时候的福宝抱着牌牌爱不释手，如今要付出双倍的时间给双胞胎，并感谢了双胞胎，还送上了祝福。谢谢双胞胎这三百天聪明、容光焕发、健康的成长。希望到三千天、三万天还是依旧快乐健康成长。当初就跟福宝说过，祝福宝活到三十岁以上。熊猫的最高龄是三十七岁，祝福宝活到四十岁。他将爱深深地藏在了每一个亲手制作的玩具里。他真的尽心尽力地对宝家族好。宝家族也一直都在越来越好，不管是福宝还是宝家族其他成员，一定都会雄生顺遂的。福宝과정말좋은엄마를만난덕에아마福宝도나중에정말좋은엄마가되지않겠나라고생각합니다因为福宝遇到了好妈妈，我想她也会成为一个好妈妈。直到听见江爷爷说出这句话，我才知道一个好母亲真的会影响孩子的一生。当主持人问到福宝也会成为像爱宝一样的好妈妈吗？江爷爷立马就说会的，因为孩子从小就跟母亲生活在一起。在童年时期，大部分都会遗传妈妈所拥有的东西，如野性、习惯等，继承这些东西。爱宝是一个好妈妈，所以福宝也会成为一个优秀的妈妈。福宝一直都跟妈妈爱宝是等比例放大，福宝会模仿妈妈的动作。都说食物在爱宝眼里是很重要的，但是一旦感应到福宝可能有危险，他会立马丢下竹叶，叼着福宝紧急逃窜，叼着福宝在房间不停地走来走去，直到危险解除，会传授一些野外生存的技能给福宝。在福宝还小的时候，就教福宝要将排泄物掩藏起来。因为福宝现在的实力还不足以对抗敌人，爷爷都说爱宝将所有技能都交给了福宝，但是有一个忘记交了，就是没教福宝怎么打理毛发。都说乐宝爱干净但不优雅，爱宝优雅不爱干净，福宝则是既不优雅又不爱干净。当每天早上爷爷来看福宝，福宝的房间仿佛就跟被炸了一样。每次外场挖煤的时候，爱宝恨不得离他百米远。不过就是福宝这种焦糖色毛发和放荡不羁的表现。才让我们更加喜爱。虽然爱宝跟福宝见不到面了，但是母女俩永远都不会忘记对方的。其实熊猫的记忆力非常的好，熊猫高高用一年时间走四百多公里找回基地，有人提养奶爸他会生气，可见记性有多好。何况是这么爱福宝的爱宝呢？两位爷爷福宝也不可能会忘记的，那可是从出生一直陪伴到他即将成年的两位亲人，让他一直都在被爱、被幸福包围。这些美好回忆会陪伴着福宝接下来幸福熊生的。风干的竹子，福宝的毛发，直到看见宋爷爷收集的东西，我才知道爷爷真的爱福宝爱到骨子里去了。所有人都知道江爷爷的母亲在福宝回国前一天去世，却不知道宋爷爷父母在福宝还没出生就相继离世了。爸爸是在2015年离去的，那时候宋爷爷也是刚被通知调去熊猫馆。妈妈是在2019年离去的，在2020年福宝出生了，一切好像冥冥注定一样，他仿佛救世主一样照亮了爷爷。至于他失去亲人的内心，所以从福宝一出生，爷爷就把他当做自己的孩子、家人一样对待。全心全意的付出，不求回报的对福宝好，这也是为什么福宝的离开对爷爷打击这么大。他不知道最后一天该怎么送他。微笑的送福宝离开是他的谎言。一车之隔的福宝是那么近又无比的远。福宝回国打扫福宝的房间，收集了福宝留下的竹子，掉落的毛发成为福宝留给爷爷最后的味道以及念想。好在福宝回国适应的很好，有好好吃饭，这才让爷爷的有些少许的安慰。但是思念之情久久不能消散。时常在照顾双胞胎时发呆，看着爱宝发呆。是啊，痛苦的不是福宝离开，而是要在这个充满福宝回忆的地方继续待着，处处都是福宝的影子。福宝摔下树没接住，一直让爷爷自责到现在。他毫不犹豫地冲向福宝土走去接，丝毫没考虑后果。看见福宝害怕委屈，跑到爷爷怀里，爷爷心疼不已。就连梦里都时常出现这个场景。如果自己再快一点就好了，就可以接住福宝了。这是爷爷的想法。三年多一百多件的玩具礼物，并不是很贵重，但是充满了无限的爱意。在战姐的狙击下，福宝也是终于出现在外场了。看来福宝对新环境充满了好奇，相信过不了多久，福宝就可以与大家见面。猪猪在好好的适应新生活，希望宋爷爷也能早点走出阴霾，迎接新的生活。直到看见福宝回国第四天，爱宝乐园还在更新福宝的日期，宋爷爷还带着福宝徽章，我才知道他们真的很爱福宝。一千三百五十六天，体重也从一百九十九斤变成了永远的福福。爱宝乐园的樱花已经开了。
但是却没有了福宝的身影。宋爷爷带了一只樱花给瑞宝瑰宝看，脑海里却浮现的满满都是福宝的画面，就连走独木桩都心不在焉。在和辉宝互动时，突然的发呆让人无比心疼。要不是辉宝咬宋爷爷，一阵疼痛感让他回过神来，怕是会一直沉浸在和福宝的回忆中。去年四月份，爱宝乐园也是开满了樱花，将爷爷将樱花搬到了福宝的饭桌后，露出了得意的笑容。这也是我们福宝第一次看到樱花，在樱花下的福宝格外的漂亮。与其说樱花是爷爷送给福宝的礼物，不如说樱花是福宝给爷爷留下的美好回忆。福宝捧着樱花变成了樱花少女，爷爷的彩虹屁也是一刻也没有停。可是福宝再也收不到爷爷送的樱花了。有人觉得送爷爷的状态有点夸张了，但是如果你亲手养大过宠物，你就会真的理解为什么宋三岁会突然开心不起来。何况他是把福宝当做孙女来养。其实最难受的不是福宝回国了，而是要每天在那个充满和福宝回忆的地方工作。那棵福宝爬过的树，睡觉的木床，伤害过的南川宝。走过的独木桩，福宝不在，福宝又无处不在。大家都以为江爷爷比较坚强，但是生离和死别同时出现，谁又顶得住呢？听说回国的时候，爷爷偷偷靠在窗上哭，飞机餐也没有吃。要不是同行人和爷爷聊了很久，真不知道爷爷这路上会有多么的难受。不过福宝现在也是非常让人放心，爷爷们每天八倍镜狙击着新奶爸工作，看不到福宝，看见奶爸清理福宝的青团都开心到不行，谈论个不停。看到这么多人关注福宝，我也是非常开心。大家也不要给奶爸太大压力，相信奶爸一定会照顾好我们福宝的。最后，希望基地可以多多更新小福的高清长视频，来治愈我们忧郁烦躁的心。原来送行也见不到福猪猪了，直到看见爱宝乐园今日发文福宝送行日期和流程，我才知道福宝真的要踏上新的旅程了。福宝将于4月3日离开爱宝乐园，移动到位于四川省的熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地重新开始，乘坐用于半导体运输的特殊无震动车前往仁川机场，并乘坐包机前往中国。爱宝乐园计划移动当天上午1 0点四十分开始，大约20分钟的福宝送行时间，以便与粉丝一起支持福宝新的出发。但是是看不见福宝的，虽然不能亲眼见到车辆内部的福宝，但是乘坐福宝的车辆站在路边的姨姨们可以从熊猫世界到玫瑰园慢慢移动。熊猫世界的饲养员们将在玫瑰园作为代表，跟大家简单的传达问候。江浙园饲养员会跟随福宝以及熊猫研究中心的专家一起乘坐包机，一起移动到神树坪基地。时光流逝，福宝在喊只剩最后一个星期就要离开这个生活三年多的熊猫世界了，要离开最爱他的宋爷爷和妈妈爱宝了。离开那个高冷帅气的背影大叔，离开两个从未见过面的双胞胎妹妹，离开将最好竹叶留给自己的盛希姨，离开爱他的无数战姐和粉丝姨们。自此一别一生，爷爷做的玩具都还在，就是院子里再也不会出现那个可爱小熊的身影了。爷爷的哭宝，二零幺时也只会传来空荡荡的回忆。在爷爷的视频也不经意透露出接管福宝的饲养员应该是一位奶爸，相信奶爸的压力也是很大吧。毕竟福宝可是超级顶流熊猫，不需要福宝有多大的山头，也不需要福宝有吃不完的胡萝卜和小。但是一定要用心对待福宝。福宝是一个情感非常丰富的小熊，世界上还有无数人等着爱福宝，相信我们福宝一定会幸福的。